Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata religi yang berada di Kabupaten Tabanan yaitu Pesiraman Buana Amerta. Salah satu tempat melukat yang berlokasi di kabupaten yang terkenal sebagai lumbung padinya ini adalah Pasiraman Wano Amerta. Pasiraman yang berlokasi tepatnya di Banyar Adat Tinungan, Desa Apuan, Baturiti Tabanan ini bisa dicapai dengan mudah karena lokasinya yang sangat strategis berada di pinggir jalan utama yang merupakan perbatasan dari Kecamatan Baturiti dengan Kecamatan Penebe. Dari kota Denpasar, Pasiraman Buana Amerta bisa diraih dengan menempuh jarak kurang lebih selama satu setengah jam. Menuju area pengelukatan, kita akan menuruni puluhan anak tangga di mana di kanan kirinya akan disuguhkan dengan suasana alam yang masih sangat alami dan sejuk. Dengan mengikuti turunan anak tangga, kita akan langsung diarahkan menuju penataran pesiraman Amerta Buana. Berdasarkan penuturan penanggung jawab tempat ini, pada awalnya pesiraman Buana Amerta ditemukan oleh leluhur dari pengempon yang merupakan seorang pemangku pura dalam banjar adat setempat. Pada awalnya, pesiraman ini hanyalah sebuah sumber mata air kecil atau bulakan di mana seiring dengan berjalannya waktu, maka juru mangku pengempon mendapatkan pewisik agar di tempat keluarnya air tersebut atau dikenal dengan istilah bulakan agar dihaturkan sesaji setiap rahine purnama dan juga rahine tilem. Dan setelah mendapatkan pawisik lebih lanjut, yaitu pada saat upacara pemendeman untuk pelinggih, maka juru mangku mendapatkan pemuus tentang nama tempat ini dan juga dimakunlah pesiraman buana amerta ini seperti yang kita kenal seperti sekarang. Para pemedak yang datang untuk melukat ke tempat ini akan dituntun oleh seorang mangku yang juga nanti mengarahkan pemedek akan tata cara melukat. Mengawali proses pengelukatan itu sendiri, juru mangku akan mengarahkan kita untuk matur piuning terlebih dahulu di pelingih utama yang merupakan yoga dari ide batari ratu niang dan ide betara dukuh dengan sarana pejati atau upakara sesuai dengan kemampuan pemedek itu sendiri. Setelah matur piuning, kita akan diarahkan menuju tempat melukat pertama yang terletak di bagian bawah yang merupakan sebuah sungai yang merupakan pertemuan dari tiga buah anak sungai. Setelah selesai melakukan proses pengelukatan di tempat ini, kita diarahkan menuju tempat melukat kedua yaitu sebuah gebioran air dan juga pengelukatan juru duku, pengelukatan naga, dan pengelukatan reka. Menuju tempat ini, kita akan menyusuri sebuah sungai kecil yang mengarah kepada sebuah gua tempat melukat.
Dengan melewati anak tangga dan lubang kecil yang ada pada tempat pengelukatan kedua, kita akan diarahkan menuju tempat pengelukatan atas yang berada di kolam utama pesiraman Buana Amerta. Ada satu hal yang unik di kolam pengelukatan atas ini. Adapun hal unik yang dimaksud adalah terdapat sebuah tempat melukat yang berada di bawah pohon fuli besar yang berbentuk menyerupai sebuah gua. Mereka yang boleh masuk ke pengelukatan ini adalah mereka yang sudah melakukan prosesi pawintenan atau mereka yang sudah disucikan. Jadi, tidak sembarang orang yang boleh dan bisa masuk untuk melukat di tempat satu ini. Pengelukatan terakhir di pesiraman Amerta Buana ini adalah pengelukatan dedari dalam pengelukatan dedari ini mereka yang akan melukat akan dituntun tata cara pengelukatan yaitu dengan cara berkumur sebanyak tiga kali terlebih dahulu meraup atau membasuh muka sebanyak sembilan kali dan juga membasahi rambut atau keramas sebanyak tujuh kali Setelah pengelukatan terakhir selesai, pemedek akan diarahkan keluar dari kolam pengelukatan utama untuk berganti pakaian sebelum nantinya sembahyang di pelinggih utama. Nah, bagi para semeton yang ingin merasakan sensasi melukat di pesiraman Amerta Buana ini, sebaiknya datang pada hari-hari tertentu untuk menghindari keramaian. Dan... Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi mereka yang suka dengan wisata religi ataupun senang dengan dunia spiritual.